朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。从近期俄乌战场可以发现，乌军的先进武器装备正在越来越多，越打越多。如果单说火炮方面，德国又宣布援助十六门二零二一年捷克最新研发的祖扎纳二型一百五十五自行火炮，法国要增加十二门凯撒一百五十五卡车炮。法国和土耳其则援助数门射程七十公里、最高精度一米的新型多管火箭炮。美国将会在二零二三年春季开始援助射程一百五十公里、打击精度两米、可以垂直打击目标的火箭炮发射的陆军版 SDB 小直径精确制导炸弹。英国则要开始援助硫磺石二型超远程反坦克导弹。而俄军现在补充部队的坦克大多数都是老旧的 T 6 2 M 型坦克。自行火炮则以七十年代、八十年代苏联老式自行火炮为主。为什么会这样？那就要从俄罗斯国防部说起了。在二零一七至二零一九年，俄罗斯军改一下子就裁减了十二个国防部直属装甲武器工厂，包括在罗斯托夫的第五十装甲修理厂，在赤塔的第八十八装甲修理厂，在新西伯利亚的第十五装甲修理厂和在沃罗涅日的第一百七十二装甲修理厂等等。这些军工厂厂区都被改成住宅楼、写字楼、超市和购物中心等等，用来赚大钱。就连苏联最负盛名的莫托维利卡炮兵工厂都已经被报废了。这是苏联最著名的炮兵工厂，可以生产各种榴弹炮、加农炮和火箭炮，特别是可以生产合格的炮管。这所著名的炮兵工厂在俄罗斯军改当中被私有化了。结果就是几家公司在瓜分了炮兵工厂股权和财产以后，炮兵工厂基本上就没有什么了。在被抽干以后，因为欠债累累，莫托维利卡炮兵工厂在二零一八年正式宣告破产。在失去了大量装甲修理厂、炮兵工厂和弹药厂以后，大量工程师、技术工人流失，工厂设备被拆除，土地被出售盖房子。因此。现在俄罗斯军队就只能靠苏联封存的老旧武器弹药打仗，因为俄罗斯虽然人口众多、资源丰富、粮食自产自足，但是军工体系被拆散了，很难将俄罗斯这些优势转化为战争优势。更何况，俄罗斯经济总额只有支持乌克兰的四十多国联盟的二十分之一，在真正可以运用的国力这一点上，俄罗斯处于极大的劣势。比如，在乌克兰急需要大量苏式武器弹药，美国愿意花大价钱购买的消息传出来以后，多个国的军工企业纷纷开足马力。波兰、捷克、斯洛伐克和保加利亚军工厂都在争先恐后增加人力、扩大产能，准备借这一波机遇发一笔横财。光是波兰 PZG 军火集团就要投入十八亿美元扩大产能。路透社报道。整个东欧都在以前所未有的热情生产各种苏式武器弹药，捷克军工产值达到了1990年以后的最高水平。到2023年，东欧军工厂将逐渐达到产能顶峰。西方各个小军火公司也准备利用俄乌战争大发一笔。德国、法国和爱沙尼亚等三家公司合作生产的 s e m u s 无人战车已经开始送到乌克兰战场。美国各个战术军事公司也开始将他们生产的各种战术装备想方设法塞进五角大楼的名单，被送到乌克兰。随着冬季的来临，可以说整个西方世界四十多个国家的商业公司在张罗着为乌克兰军队提供各种冬季装备和被服装具。而俄罗斯本身就是一个资源型国家，军工业退步很大，轻工业也乏善可陈，所以前线的俄军连冬装都备不齐，并不令人惊讶。以俄罗斯一个国家的国力对抗西方四十多个国家，工业生产能力处于完全劣势的俄罗斯看不出有任何胜算。随着冬季的到来，俄罗斯战争资源不足的缺陷将会被愈发的放大。对他们来说，能熬过这个冬天不整体崩溃，就已经算是非常了不起了。下面我们谈论一下另一个问题：为什么俄军三大近卫集团军没有任何拿得出手的战绩，自身还损失惨重呢？英国《每日电讯报》在题为“因为弱点暴露，俄罗斯在很大程度上放弃了在乌克兰的迎击战术群”的文章称，虽然过去十年中迎击战术群概念在俄罗斯军事学说中发挥了重要作用，但在乌克兰的那种高强度战斗中，它已被证明是不成功的。俄军根据车臣战争的经验建立了迎击战斗群，其实就是加强营。
，以二至四个机械化步兵连为核心，再加上一个坦克连、一个榴弹炮连、一个火箭炮连、一个工兵连等等，组成一个火力和突击力都非常强大、灵活的营级战斗群。俄军营级战斗群在格鲁吉亚战争、在第一次乌东战争等等都取得了非常大的成功。俄罗斯国防部长绍伊古骄傲地表示：“我们拥有一支随时待命的部队，他们能在一小时内出发执行任务。我们今天共有一百六十八个这样的营级战斗群。”从绍伊古的讲话中能发现，营级战斗群最大的优势就是可以在一个小时以内出发执行任务。这就是一个快速反应部队，主要任务就是快速干涉，比如年初哈萨克斯坦骚乱这种事情。去几个营级战斗群就可以迅速平息，但是这种快速反应干涉部队没有多少后勤能力和持续作战能力，而且还非常复杂。可以想象一下，一个营长不仅仅要指挥几个步兵连，还有炮兵连、火箭炮连、工兵连、通信排、电子战排、坦克连和防空连等等，这么多完全不同的兵种和装备凑在一个营里。营指挥部里没有一个十几个甚至二十个专业参谋队伍，都根本无法有效指挥、协同和进行后勤补给，就是各种各样的战车和专业保障车辆的维护保养，都不是一个营级单位可以完成的。能指挥这种营级战斗群的中校，只能说是天才。因此，就连印度媒体都表示，俄军在叙利亚战场积累的战斗经验，在乌克兰实际上一点用处都没有，因为。在叙利亚，俄军面对的对手就是没有空中力量、没有正经装甲力量、没有远程炮兵和防空能力的非正规军叙利亚反对派，而且在俄军周围还有三十多万叙军在协同。俄媒 TRMCK 网也承认，俄军营级战斗群在战场上没有发挥出多大作用。俄军营级战斗群有四个突出的弱点：第一，就是缺乏侦察无人机，不具备中远程精确打击能力；第二，就是。俄军把坦克和大炮都分散到一百六十八个营级战斗群里面，导致俄军装甲部队和炮兵无法形成有效的打击拳头，到处都是分散为战。坦克不是在进行突破，而是在伴随步兵啃碉堡。现在，在俄罗斯总参谋部已经有呼声重新建立永备旅级战斗群，将俄罗斯陆军基本战斗单位从营级战斗群提高到旅级战斗群。营级战斗群的核心就是快速。以快速的动作以少胜多，以突然性取胜。但是，一旦失去了突然性，遇到了硬茬子，那么俄军想要以少胜多，基本上就是不可能的事情。这就是为什么俄军近卫第一、近卫第二和近卫第二十集团军在九个多月的战争当中，一个乌克兰州首府级城市也没有夺取，并且损失惨重，战果几乎不值一提的原因。其实，被誉为欧洲第一强军的俄军近卫第一坦克集团军开战以后，几次进攻哈尔科夫失败，又大穿插去打基辅，再次失败。四月强攻顿巴斯，结果屡屡受挫，没有前进多少米。到了九月，乌军在北线展开连续大反攻的时候，又基本上隐身逃跑。俄乌战争说明，营级战斗群缺乏真正的战斗力。一支能打大仗、打硬仗的军队，必须要有足够的兵力。足够的后勤支持，足够的装备，简单说就是挨打能力要强，打人能力也要强，而不是靠着一锤子买卖。当然，把俄军在乌克兰战场上的拉胯全部归咎于营级战斗群也是不客观的。实际上，因为侦察手段的落后，俄罗斯在俄乌冲突中其实面临着既不知己又不知彼的尴尬处境。虽然营级战术群的确存在诸多不适应战场之处。但在不掌握战场情报等诸多不利因素的情况下，即便换成了传统的师或者是美国的旅级战斗队，战场表现也不会好到哪里去。俄军的落后是从装备到里面整体的落后，不是头疼一头脚疼一脚就能解决的。换个角度来说，如果俄罗斯不是因为在地缘政治理念上的落后，怎么会冒险发动这样一场出力不讨好的战争呢？所以只能说。俄罗斯从根本上就错了，而且错得离谱。